ஏ சொன்னார் என்னுடைய நாமத்தினாலே இருவரோ மூவரோ கூடிக்கொள்வோம் உங்கள் நடுவிலே இருக்கிறேன் என்றார் வார்த்தையின்படி இப்போ அவர் எங்களுடைய இல்லாட்டில் எல்லாம் போய் பாய்வலும் போய் உலகமும் போய் எல்லாம் போய் ஆனால் உண்மை உள்ள அந்த வசந்த வாழ்த்துக்கு தொடங்கும் காலந்து அவங்கள எல்லோரையும் தேசியின் நாமத்தினாலே வாழ்த்தி வரவேற்றுக் கொள்வோம் இது லைஃப் கிவிங் கிரேஸ் இண்டியாஷனல் மினிஸ்ட்ரி இது ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் அந்த இதாக நெகு ஸ்ரீலங்காவில் யாழ்ப்பாணத்தில் மாகோஸ் அக்ரீன் அந்த இடத்துல வாழ்த்துக்கள் எஸ் இது லைஃப் கிவிங் கிரேஸ் இண்டர்நேஷனல் மினிஸ்ட்ரி யாழ்ப்பாணத்துலேருந்து மாகோஸ் அக்ரீன் என்ற இடத்துலேருந்து நாங்கள் எங்களுடைய ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் என்றது ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் கிறிஸ்துவத்தின் அடிப்படைகள் அஸ்திவாரங்கள் இது சரியாக இருந்தால் தான் உங்களால் இதை கட்டி எழுப்ப முடியும் சொல்லுங்க ஆமே அதுலையா எல்லாம் வசனத்தின் படி தான் தேவன் வார்த்தையாக இருக்கிறார் ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாக இருந்தது அவள் வார்த்தையை காமிச்சிங்க என்றால் எல்லா பிரச்சனைக்கும் பார்த்துட்டு இருக்கு அவர் இவர் அந்த பாஸ்டர் இவர் இருப்பினால் அவன் பாஸ்டர் கனமண்டுங்கள் மதியங்கள் அது வேறு ஆனால் வசனத்தை கவனியுங்கள் நான் சில நாள் மூட் அவுட்ல ஏதாவது காய்ச்சிட்டு போவேன் இப்போ நீங்களும் அதை நம்பி கொண்டு போய் விடக்கூடாது எது பேசினாலும் வார்த்தையில் இருக்கா இல்லையா என்பதை அதை எடுத்து சரி பண்ணு பார்க்கறது உங்களவே இல்லை ஆமே அங்கே தான் கையில் பயப்பட வந்துருக்கேன் பாருங்கோ முதல்ல மெத்தியூ மெத்தியூ பதினெட்டு பத்தொன்பது இந்த வார்த்தை தான் கிறிஸ்துவாக இருக்கிற அந்த வார்த்தையே பேசுகிறது ஆமே சோ இதுக்கு ரொம்ப கவனம் கொடுக்கறது நல்ல பதினெட்டு பத்தொன்பது அல்லாமலும் உங்கள் இரண்டு பேர் தாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளப் போகிற எந்த காரியத்தை குறித்தாலும் பூமியிலே ஒருமனப்பட்டிருந்தால் பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவினால் அது அவர்களுக்கு உண்டாகும் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஏனெனில் இதுதான் ரீசன் ஏனெனில் இரண்டு பேராவது மூன்று பேராவது என் நாமத்தினால எங்கே கூடி இருக்கிறார்களோ அங்கே அவர்கள் நடுவிலே இருக்கிறேன் இந்த வார்த்தையின்படி கத்தராகிய ஜேசு கிறிஸ்து இந்த வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கின தேவன் தன்னுடைய வல்லம் உள்ள வார்த்தையினால் உலகங்களை உண்டாங்க உங்களை பேசிக் கொண்டிருக்கவர் யார் என்று பாருங்கள் எபிரேயர் முதலாம் அதிகாரம் எபிரேயர் முதலாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் எடுத்தாக வாசிங்க என்ன சொல்லுகிறது இவர் அவருடைய மகிமை பிரகாசம் பிதாவின் பிரகாசமே ஜெயசு கிறிஸ்தா சொல்லுங்க ஆமை பைபிள் இன்னொரு இடத்துல சொல்லுது ஜெய்சு எங்களுடைய மினிஸ்ட்ரின்ற மகிமையே நீங்கள் தானே சொல்லுது என்னுடைய மினிஸ்ட்ரின்ற மகிமை நீங்கள் கிறிஸ்துவின் மகிமை நாங்கள் அதிலுய அவர் சொல்றார் அவர் ஜெய்சு கிறிஸ்துவாரம் இவர் அவருடைய பிதாவின் மகிமையின் பிரகாசம் மகிமை பிரகாசம் என்ற இந்த பல்ப் பிதாவா இருந்தால் அதை வார ஒழிக்கிட்டு ஜெய்சு கிறிஸ்துவா இருக்கிறார் அது இந்த வசனத்தினாலே தாங்குறவராய் உலகங்களை தம்முடைய வல்லம் உள்ள வசனத்தினால் தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறவர் இந்த ஜேசு கிறிஸ்து அவர் தான் சொல்லுகிறார் ஏனெனில் இரண்டு பேராவது மூன்று பேராவது என் நாமத்தினாலே எங்கே கூடி இருக்கிறீர்களோ உங்கள் நடுவிலே இருக்கிறேன் என்றார் இப்ப ஜேசு கிறிஸ்து உங்கள் நடுவிலே இருக்கிறார் இதை நம்பினா விசுவாசிகள் இல்லாட்டி சும்மா ஏதோ ஏனோ தானோடு வந்துட்டு போவீங்களோ இல்லையா ஒரு மத ரீதியான சடங்காச்சாரங்களை செய்துட்டு போவீங்களோ மனசு கொஞ்சம் ஆறுதலா இருக்கும் சேர்ச்சுக்கு போனா பிரேமிட்டிக்கும் போனா 
பிரச்சனை பிரச்சனை வந்தால் நான் சேர்ச்சுக்கெல்லாம் போனால் தானே எனக்கு ஏன் இப்படி நடக்குது என்று கேட்க வழிக்கிறோம் ஆனால் விசுவாசிக்கல விசுவாசிச்சா மாத்திரம் தான் தேவனுடைய மகிமையை உங்களால் காண முடியும் இப்ப ஜேசு சொல்ற தன்னுடைய வாயத்திலே சொல்லுற ஏனெனில் இரண்டு பேராவது மூன்று பேராவது என் நாமத்தினால் எங்கே கூடி இருக்கிறார்களோ அங்கே அவர்கள் நடுவிலே கண்ணுக்கு தெரியாது ஆவி கண்ணுக்கு தெரியாது தேவர்களிடம் மாம்சத்தை பிரியப்படுத்த வர்றவர் அல்ல வார்த்தையை பிரியப்படுத்துகிறார் வார்த்தைக்கு அடங்கினவர் அவர் சொல்லுகிறார் உங்கள் நடுவிலேயே நான் இருக்கிறேன் ஏனென்றால் நாங்கள் டண்டோ மூன்று பேரோ கனவை கூடியிருக்கிறோம் டண்டோ மூன்று பேரோ ஜெய்சு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே கூடியிருப்பதனால் அவர் எங்கள் நடுவிலே இருக்கிறார் உண்மையா நம்புறீங்களா உண்மையா நம்பினா இது வேறு ஒரு உலகம் உங்கள் நடுவிலே நம்ம வாசிச்ச இவர் யார் பாருங்க ஜெய்சிகிருத்த இவர் அவருடைய மகிமையின் பிரகாசம் அவருடைய தன்மையின் சொரூபமாக இருந்து சர்வத்தையும் தம்முடைய வல்லமுள்ள வசனத்தினாலே தாங்குறவராய் தம்மாலே தாமே நம்முடைய பாவங்களை நீக்கும் சுத்திகரிப்பை உண்டு பண்ணி உன்னதத்தில் உள்ள மகத்துவமானவருடைய வலது பாசத்திலே உட்கார்ந்திருக்கிற கத்திராகிய ஜெய்சு கிறிஸ்து வார்த்தையாக எங்கள் நடுவிலே நிற்கிறார் எங்களை பார்க்கிறார் எங்கள் வாயின் சத்தத்தை கேட்க இவ்வளோ ஆறுதல் சொல்லுங்க இல்லாட்டி எங்களை பாட்டு நம்ம ஆண்டு வரைய கேட்கிறீரா இறங்கும் எங்க இருக்கிறீர் அங்கு அத்தச்சல ஒரு ஆள் ஆடினால் இவருக்குள்ள கத்தல் இருக்கிறாரோ அல்லது கொஞ்சம் வெளிச்சமா வானம் நல்ல மடம் அப்ப இருந்து திடீர்னு வெயில் மடிச்சு முகில் இப்படி இப்படி நின்றால் ஐயோ ஜெய்சோ கண்டம் என்றோ அல்ல லூ யாமேன்னு கத்திக்கொண்டு அல்ல இதோ ஒரு பெக்கோ கூட்டம் தான் இந்த ரிலிஜியஸ் கூட்டம் ஆனா வார்த்தையை நம்புங்க அவர் உங்கள் நடுவிலே இருக்கிறார் உண்மையா நம்புறீங்களா சொல்லுங்க கத்திராகிய ஜெய்சுவே இந்த வார்த்தையின்படி நீர் எங்கள் நடுவிலே இருக்கிறீங்க நீர் எங்கள் நடுவிலே இருப்பதனால் எங்களுக்கு எந்த கவலையும் இல்லை எந்த பயமும் இல்லை எப்பொழுது நாங்கள் டண்டோ மூன்று பேரோ உங்களுடைய நாமத்தினாலே கூடும் பொழுது நீரங்கள் நடுவிலே இருக்கிறீங்க என்னை சிராக்கியம் சொல்லுங்க இனிமேல் என் வாழ்க்கையிலே எதுவுமே பிரச்சனை ஏனென்றால் இந்த வார்த்தையின்படி எப்பொழுதும் எங்கள் நடுவிலே நீரே ஆண்டவராக இரும் நீ தேவனுடைய குமார் என்றும் எனக்காகவே இந்த பூமிக்கு வந்து எனக்காக மரணத்தை உத்தரித்து உலகத்தில் உள்ள எல்லா மனுஷருடைய பாடுகளையும் சுமந்து தீர்த்து எல்லோருடைய பாவங்களை என்னுடைய பிரதிநிதியாக நரகத்துக்கு போய் அங்கே பிசாசை வென்று அவருடைய துறைத்தனங்கள் அதிகாரங்கள் வல்லமைகள் என்றுடையே வாய்விட்டு சொன்னால் தேவனுடைய பரம பிதாவினுடைய சொந்த மகனாய் கீழ் பண்ணி சொல்லுங்க சொந்த மகளாய் மகளாய் நான் பிறந்திருக்கிறேன் சாதாரண மனுஷனா வாழ அழைக்க தேவர்களாக தேவனாக ஜேசு கிறிஸ்துவை போலவே காரியங்களை செய்யும்படிக்கு எங்களை அழைத்த தேவன் உண்மை 
ரெண்டு மூணு எல்லோரையும் இந்த ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் கிளாஸுக்கு வரவேற்றுக் கொள்ளுங்கள் புதிதாக வந்தவர்களே கரங்களை தட்டி அவர்களை வரவேற்றுக் கொள்ளுங்கள் அல்ல லூவியா வந்தது நல்லது இந்த ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் நிச்சயமாக இது போடுற பார்க்க அர்த்தமாக இருக்கும் அந்த இது போடுற வித இலங்கை முழு தேசத்தை இது பற்றி படிக்கும் பல பேரை விடுவிக்கும் பல பேரை உயிரோடு எழுப்பும் கட்டுண்டவளும் கட்டவளுக்கும் இருள் ஒரு வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வரும் சிறையிருப்போரு சிறையிருப்பை உடைக்கும் ஆமே நொறுங்கின இருதயங்களை ஆறுதல் படுத்தும் தற்கொலைக்கு தற்கொலைக்கு போகிற ஜனங்களை விடுவிக்கும் ஜீவனை கொடுக்கும் வாழ வைக்கும் ஆமே ஹலலூயா ஹலலூயா வாங்க உட்காருங்க பிரைஸ்லோ ஹலலூயா 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 தேங்க்யூ தேங்க்யூ லோ தேங்க்யூ லோ ஹலலூயா 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 செஞ்சனா ஒரு பாட்டு ஒன்று பாட போறீங்களா ஹலலூயா அது ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணி தான் பாடுங்க வாங்க ஹலலூயா 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 கேக்குதா தெரியுதா கண்ணிலா ஓகே ஆமேன் ஆமேன் உங்களோட கையில இருக்கிற புத்தகம் இந்த பவுண்டேஷன் கோர்ஸ் இது லைஃப் கிவிங் கிரேஸ் இன்டர்நேஷனல் மியூசிக் கூடாக உங்கள் மத்தியில் வருகிறது ஹாலல்லூயா ஹாலல்லூயா நான் அன்னைக்கு எடுத்ததை ஒரு கடை கடந்து ஒரு மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் டக் 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 என்று சொல்லி கொண்டு போகிறேன் எனக்கு புதுசாக வந்திருக்கபடியால் அது பிரகங்கள தொடர்வோம் ஹாலல்லூயா முதலாவது புதிய சிருஷ்டிக்கு நாங்கள் எல்லோரும் மறுபடியும் புறக்காட்டி பெண்களுக்கும் தேவனுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை உலகத்தில் எவ்வளோ நல்ல சனங்கள் ஏதோ கோயில் குளம் அது இது என்று சொல்லி மோஸ்கு சர்ச் என்றெல்லாம் அலையுது ஆனால் அவங்களுக்கும் தேவனுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை ஏனென்றால் இந்த வழி தெரியாது ஜே சொன்னார் நான் தான் வழி உலகத்தில் வந்து ஒரு தனி சொன்னது நானே வழி நான் தான் வழி என்று துணிவா சொன்ன ஒரே ஒரு ஜேசு நான் தான் வழி நானே வழியும் நான் தான் சத்தியம் அவர் சொன்னது செய்தது தவிர மிச்சம் பச்சை பொய் உலகத்தில் இதை நம்பாதை ஜேசு தான் வழியும் சத்தியம் ஜீவன் உலகத்தில் வந்தால் யாருக்கும் உயிரை கொடுக்கிறவர் ஜேசு கிறிஸ்து ஆமாம் அது நித்திய ஜீவனை கொடுக்குற இந்த உலகத்தில் ஜீவன் என்றாலே ஜெயிசு கிறிஸ்து தான் ஒரு அதை நான் அடிக்கடி சொல்கிறது ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்டாக இருக்கலாம் பெரிய நாடாக இருக்கலாம் ஒரு செத்த அரும்புக்கு உயிர் கொடுக்க இயலாது ஏன்னா ஜீவன் என்றாலே அது ஜெயிசு கிறிஸ்து தான் அவர் தான் எங்கள் ஆண்டவராக ஆண்டவரண்டா என்ன எல்லாத்துக்கும் அவர் தான் பொறுப்பு என்ன பிளட் ப்ரெஷர் எந்த சுகர் லெவல் எந்த ஹெல்த் எந்த வெல்த் எந்த பிள்ளைகள் எந்த பிள்ளை எந்த பிள்ளைகள் எல்லாத்துக்கும் அவர் தான் ஆண்டவர் அதான் இப்போ நீங்கள் ப்ரே பண்ணி கத்திராகிய ஜெய்சுவே என் ஆண்டவர் ஆயிரும் என்று சொன்னால் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் போய் கஷ்டப்படக்கூடாது அவர் போ அதுதான் அதுக்கு தான் இந்த இந்த சல்வேஷன் என்பது அவர் எதிர்பார்க்குறார் நீங்கள் நானும் யாரும் இப்போ என்ன பா உலகத்தில் பார்த்து எல்லாருக்கும் சல்வேஷன் இருக்கு செத்தவனுக்கும் இருக்கு இப்போ இருக்கிறவனு இருக்கு வரப்போறவங்க அது இந்த நல்லவன் கெட்டவன் இல்லை உலகத்தில் பார்த்து எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிக்கிற மெய்யான ஒளி தான் இந்த சுவிசேஷத்தின் ஒளி அது என்னென்னா உலகத்தில் பார்த்த எல்லாருக்குமான விடுதலையே சல்வேஷனை ஜேசு கிறிஸ்து வந்து உருவாக்கி விட்டார் நாங்கள் தெரிஞ்சபடியால் தேங்க் கோட் எங்களை எங்களுக்கு ஆவியனாரும் உதவி செய்து யாரோ சொல்லி இந்த நச்சரியை நாங்கள் கேட்டுட்டோம் கேட்டபடியால் நாங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டோம் உலகத்தில் உள்ள அதான் எங்களை பொறுப்பு உலகத்தில் இருக்க எல்லா மனுஷனுக்கும் சொல்லுவோம் மெயின் கஷ்டப்படல ஏன் உலகம் பர்த்தன் துன்பம் கவலை மரண பயம் கத்திராகிய ஜெய்சன் ஒரு வந்தார் அவர் வந்து இப்போ நாங்கள் சொன்னோம் எல்லா நான் பட வேண்டிய அத்தனை பாடுகளையும் சிலுவையில் உனக்காக செய்து முடித்தார் ஸோ ஏன் கஷ்டப்படுறேன் அப்போ என்ன செய்ய சொல்கிறீங்கன்னா கத்திராகிய ஜெய்சுவே நான் இன்றைக்கு எடுத்த வசனம் கத்தராகிய ஜெய்சுவே என்று வாய் சொல்ல மட்டும் என்று வாய் விட்டு சொல்ல மட்டும் பிசாஸ் தான் உங்களுடைய ஆண்டவர் நீங்கள் பிறப்பாலேயே பிசாஸ் தான் பிசாசின் அடிமையாக பிறந்துட்டீங்க இப்போ நீங்கள் இன்றிலேருந்து கத்தராகிய ஜெய்சுவே என் ஆண்டவர் என்று சொல்லும் பொழுது அவன் டக்குன்னு கை எடுத்துருவான் அதான் பெரிய அற்புதம் நடக்கும் சிம்பிளாக பெரிய கஷ்டம் கவலை துப்பதில் துங்கத்தில் வருவாங்க ஆனால் கத்தராகிய ஜெய்சுவே என் ஆண்டவராக இருந்து சொல்ல வச்சுட்டு விட அது அந்த அந்த செக்கனே அது வித்தியாசம் இல்லை அவளை பிடி டக்குன்னு விட்டு போகும் என்ன எப்போ ஒரு மனுஷன் கத்திராகிய ஜெய்சுவே என் ஆண்டவராக இருக்கும் என்று வாய் பெற்று சொல்கிறானோ அதே நேரம் இவன் அதே நேரம் ஜெய்சு இந்த உயிர் தெழுதல் உண்மையாக நம்புகிறானோ ஓ அவன் ரட்சிக்கப்படுகிறான் ரட்சிக்கப்படுகிறான்டா என்ன ஒரு நல்ல மனுஷனை எடுத்து அவருக்கு அதாவது ஒரு சாதாரண மனுஷனை எடுத்து அவனை கழுவி துளைச்சு ஒரு நல்லவனாக மாற்றுறதல்ல புதிய சிருஷ்டி பண்ணால் நீ முந்தி இருந்த அந்த மனுஷன் செத்தே போனான் ஜெய்சு போட புதிதாக ஒருதன் பிறக்கிறான் ஜெய்சு உயிர் தெழுந்தோட புதிதாக பிறகு அதுதான் நீங்கள் ஒவ்வொரு போனீங்க என் கிறிஸ்டியன்ஸ் இதுதான் இந்த ஃபவுண்டேஷன் கிளாஸ் இந்த நோக்கம் என்னென்றால் எப்போ ஒருதன் தான் புதிதாக பிறந்தவன் புதிய சிருஷ்டிப்பு 
எனக்கும் பழைய மனுஷனுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை உலகத்தின் காரணிகள் வியாதிகள் வருத்தங்கள் வெதர் மழை புயல் காற்று கோவிட் கேன்சர் அது இந்த உலகத்தில் சொல்லப்படுற அத்தனை காரியங்களும் என்னை ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஏனென்றால் நான் புதிதாக பிறந்தவன் தேவனால் பிறந்தவன் வானத்திலிருந்து உண்டானவன் என்று எப்பொழுதும் அறிந்து எழும்பி படிச்சு கொட்டு நிற்கிறானோ நிற்கிறாளோ அப்போ வெற்றி பெறாச்சு அதான் வெற்றிக்கான ஊரிய வழி இல்லையோ நீங்கள் நல்லாக்கலாம் இருக்கலாம் அழுது அழுது செத்து போவீர் நல்லாக்களாக இருந்து சிரித்து கொண்டு வருத்தில் கிடக்கு ஏனெண்டா இந்த இந்த வார்த்தை தெரியாது அதுக்காக தான் இந்த ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸை நான் செய்யணும் வேண்டும் விரும்புகிறேன் சும்மா போய் ஆக்களுக்கு ப்ரே பண்ணி ஹாஸ்பிட்டல் வழியை போய் துண்டு கொடுத்து தான் செய்து போட்டு ஒரு ஐம்பது அறுபது சேனத்தை சேர்த்துட்டு போகலாம் ஒரு பெரிய சேனம் கிடையாது இந்த இந்த அடிப்படை சத்தியம் தெரியாது உங்களால் கனி கொடுக்க முடியாது இப்போ இப்போ என்ன போல் ஒரு பாசம் நாலஞ்சு பாசம் பின்னால் அப்படியே அலைஞ்சோன்னு தெரியுவீங்க ஒழியாக ஆனால் உங்களால் நீங்கள் மற்றவனை சுகப்படுத்துகிற கிறிஸ்துக்களாக உங்களை வெளிப்படுத்த முடியாது எத்தனையோ எத்தனையோ சாமியமாக இருக்காங்களா அந்த சாமி இந்த சாய் பாபா அவங்க எத்தனை சிலம் பின்னாலே அலை ஏன்னா அதுகள் அவர் கடவுள் நான் ஒரு சாதாரண நாள் என்றதான் மதம் அவர் இங்கே ஒரு தெய்வம் இங்கே ஒரு சக்தி அப்போ ஒரு விதம் விதமாக கதை சோடிச்சு கதைப்பாங்க ஒன்றிலே உண்மை இல்லை ஆனால் ஜே சொல்ற இல்லை நான் உங்களை என்னை போல மாற்ற வந்தேன் அவர் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனுக்கு ஒப்பா இருப்பதற்கு உங்களை அழைத்தது வந்து உண்மை உள்ள அவரை போல மாற்றதான் அவர் திட்டம் வாங்க முதலாம் பக்கத்துல இருந்து அடுத்த போறேன் புதிய சிருஷ்டிப்பு ஆல லூயா ஆஹ் இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புதிய சிருஷ்டியா இருக்கான் பழையவர்கள் ஒளிந்து போயின எல்லாம் புதிதாக ஆமாம் இப்போ நீங்கள் என்னோட சேர்ந்த பிரேச செய்திகள் எல்லாம் நீங்கள் எல்லாரும் போனகேன் கிறிஸ்டின் ஆமாம் ரொம்ப ஜேசுவே ஆண்டவர் என்று வாழ்த்து சொன்னீங்க அவற்றை உயிர் தேர்தலை சீரியஸாக நம்பும் பொழுது நீங்கள் ரட்சிக்கப்படுத்துகிறீர்கள் ரட்சிப்பட்ட என்ன புதிய மனசனாக பிறக்கிறீர்கள் அப்படியா அப்படின்னா அவர் எப்படிப்பட்டவரா ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் இந்த புதிய சிருஷ்டிப்பான நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் வந்துட்டீங்க கிறிஸ்துவுக்குள் சொல்லுங்க நான் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறேன் நான் புதிய சிருஷ்டியாக இருக்கிறேன் பழையவர்கள் எல்லாம் ஒழிந்தனர் எல்லாம் புதிதாயினர் இந்த புதிதான எல்லாம் தேவனிடத்தில் இருந்து எனக்கு வந்திருக்கிறது ஆமே இப்போ ஒரு நல்ல ஒரு பண்டிகுட்டியாக கழுவி நல்ல பவுடர் போட்டு விட்டு பிறகு அதை ஒரு நேக்டியாக கட்டி அலைய அலைய வைக்கலாம் முடியும் ஒரு பிரியோசனம் இல்லை ஆனால் இது பழைய மனுஷன் செத்து புதிய சிருஷ்டியாக பிறக்கிறான் அந்த புதிய சிருஷ்டிக்குள்ள தேவனே இருக்கிறான் என்ன அடுத்த வசனம் இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்கு இருந்தால் புதிய சிருஷ்டியாக இருக்கிறான் பழையவர்கள் ஒளிந்து போயினே எல்லாம் புதிதாயினா ஆமாம் உங்களுக்கு இப்போ விரைக்க தலைவடி காய்ச்சல் வருத்தத்தோடு வந்தால் இப்போ எல்லாம் போட்டு தண்டி வேதம் சொல்லுது அதை விசுவாசித்தால் நீங்கள் தேவன் விசுவாசி இல்லை கையை பார் நெத்திய பார் வீங்கி இருக்கு அமத்தினன் நொந்து நோகுது என்றால் நீங்கள் மாம்சத்தில் தேடுறீங்க மாம்ச சிந்த மரணம் மாம்சத்தில் போகிற பாதை தேவனுக்கு விரோதமான பகை தேவனுக்கு பப்ப தேவன் சொல்கிறான் யூ ஆர் ஹீடண்டு இல்லை ஆண்டவரை நேத்தி வீங்கி கிடக்கு பா அமர்த்தி பாருங்க சுற்றியா நோரு உத்து பாருங்கண்டா நீ தேவனுக்கு பகைஞ்சனா இருக்கேன் சொல்கிறேன் மாமிச சிந்தை மரணம் ஆமீன் ஸோ தேவன் சொல்கிற இந்த வார்த்தை நான் எழுதியில் தேவன் சொல்கிறார் இப்போ நீங்கள் நானும் புதிதாக பிறந்த புதிய சிருஷ்டிப்புகள் பழையவர்கள் எல்லாம் முடிந்தன எல்லாம் புதிதாயின புதிதாயின எல்லாம் தேவனுட்டே இருந்து உங்களுக்கு உண்டாயிருக்கிறேன் இது ஆமீல நான் கண்டது வரைக்கும் எப்படி வந்தீங்களோ அப்படியே தான் இருக்கிறீங்க இது மாம்சத்தில் ஆமீல பார்த்தா தேவனு தேவனுக்கு முன்னால் நான் கத்திராகிய ஜெய்சுவே நான் ஆண்டவர் என்று சொல்லி அவற்றை உயிர் தேர்தலில் விசுவாசிக்கும் பொழுது போம் கிறிஸ்துவை போலவே பிறக்கிறேன் தேவன் பார்வையில் நாங்கள் கிறிஸ்துவாக இருப்போம் ஏன்னா புதிதாக பிறந்த தேவ இது இந்த மாம்சம் மாறும் இப்போ நீட்டாக ஹாலி காலேஜ் நான் ஹாலில் படித்தேன் ஹாலி காலேஜுக்கு போய் நாங்கள் ஃபுட்பால் பிளே ஆனால் நைன்டீன் செவன்டி எயிட் செவன்டி நைன் எயிட்டி எயிட்டி ஒன் ஃபுட்பால் டீம் இருந்த டீம் இருந்தது அதில் இருந்த பழைய படங்களை எடுத்து பார்க்குற இவனா அவன் என்று தெரியாமல் அவ்வளோ ஒல்லியாக அப்படியே இருந்துச்சு ஆனால் ஆள் உருவம் மாறும் உள்ளம் மாறாது உள்ளான மனுஷன் மாற மாட்டான் தேவன் பார்வையில் இப்போ நீங்கள் கத்தராகிய ஜேசுவே என் ஆண்டவன் என்று சொல்லி அவற்றை உயிர் தேர்தலில் விசுவாசிச்சிங்களோ போம் நீங்கள் நானும் கிறிஸ்துவாக பிறந்திருக்கிறோம் ஆவியிலை மாம்சத்தில் இல்லை அந்த 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 கிறிஸ்துவாக மறுபடியும் பிறந்த அந்த ஆவிக்குள் சிந்த இருக்கிறது எங்களுக்கு படித்த படிப்பு எங்களுடைய கல்வி ஈவன் பைபிள் வசனங்கள் உலகத்தின் காரியங்கள் அங்கே சிந்தையில் இருக்குது இந்த ஆவி உடைய ஆவியாக இருக்க மனுஷன் சிந்தை உடையவனாக இருக்கிறான் அவன் ஒரு சரீரத்துக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறான் இப்போ நான் என்ன நீங்கள் காணல உங்களை நான் காணல எந்த உள்ளுக்குள்ளே அந்த ஆள் இருக்கு இது வெளி தோற்றந்தான் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறாள் இந்த கிறிஸ்துவை போலவே தேவனை போ
இப்ப நீங்கள் புதிய சிருஷ்டி பண்ண அறிவில வராமல் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்துல உள்ள கட்டளைகள் அதுகளை மிதுகளை மனுஷனுக்கு கொடுத்த யூதர்களுக்கு கொடுத்த கட்டளைகளை சீரியஸா நம்பிக்கொண்டு நான் வெறுங்காலோட நின்றாங்க எல்லாம் வெள்ள ஷேட் போட்டாங்க எல்லாம் பாடி வளர்த்தான் எல்லாம் வலிச்சான் எல்லாம் டை அடி டை அடி எத்தனையோ விதமான மோதிரம் போடு போடாத பொம்பளை தலைக்கு முக்காடு போடு போடாத எவ்வளவு எழுதி வச்சுக்காங்க அது ஒன்றுக்கு நீங்க சம்பந்தப்பட்டால் இல்லை தேவன் உள்ளத்தை பார்க்க உள்ளான மனுஷனை பார்க்க உள்ளான மனுஷன் எந்த இந்த நிமிஷம் கத்தராகிய ஜேசுவே என் ஆண்டவர் சொன்னீங்களோ அன்றைக்கு நீங்கள் புதிதாக பிறந்தீர்கள் புதி இந்த அறிவு வரும் பொழுது நீங்கள் ஆளுகைக்கு உட்படுத்துவீர்கள் ஏன்னா நீங்கள் தேவனால் உண்டான தேவன் மகனா இருப்பதனால் தேவனால் பிறந்ததெல்லாம் உலகத்தை ஜெயிக்க வேண்டியிருக்கு புறப்பாலேயே உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா காரணிகள் வியாதிகள் வருத்தங்கள் வரமகள் நாட்டின் நெக்கனமை மேல போகலாம் கீழே வரலாம் ஒன்றுமே உங்களை ஒன்றும் செய்ய முடியாது இந்த அறிவு இருந்தால் இதை நீங்கள் எதிர்த்து மற்ற ஒரு பிரச்சனை வரைக்க ஜேசுவின் நாமத்தினாலே போன்று சொல்ல பழகு நீங்கள் இருந்தால் உங்களால் இந்த உலகத்தை ஆளுகை செய்ய முடியும் அதான் புதிய சிருஷ்டி பின்ன காரியம் அடுத்தது ஜோவான் மூன்று மூன்று டக்கன் வாட்சின் போகிறது ஜேசு அவனுக்கு பிரதித்திரமாக ஒருவன் மறுபடியும் பெறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை காண மாட்டான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவும் நான் சொல்லுகிறேன் ஸோ இதை இந்த ஐடியா மாஸ்டர் மகேந்திர தகர் நித்திரால் ஒழுங்கி புதிய சிருஷ்டி போயிடுன்னு வரையிலனா இது ஜெய்சியோட ஐடியா அவர் தான் சொன்னேன் மறுபடியும் பிற காட்டியல் உணவுக்கு தள்ளோ ரஞ்சத்தை கண்ணாலே காண மாட்டேன் அப்புறம் எப்படி போவேன் அந்த பக்கமே உணவு இல்லை அப்போ மறுபடியும் இப்போ நாங்கள் தான் மறுபடியும் பிறந்திருக்கோம் என்று சொல்லுகிறேன் இந்த புதிய பிறப்பு என்பது உண்மையான அர்த்தம் வார்த்தையின் மூலம் ஜலத்தினாலும் ஆவினாலும் பிறப்பது இப்படி பிறந்த மனிதருக்கு கடந்த காலம் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு கடந்த காலம் இல்லை யாரும் தேவன் பார்க்குற விதமா உங்களை பாருங்க பிறகு அங்க பெரியம்மா சொன்னா சித்தி சொன்னா அவ சொன்னா இவன் சொன்னா அந்த ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சின்னதுலேருந்து எப்படி வளர்ந்த நீங்க மாமி வந்துட்டு இருக்கா மேலமா கிழங்கு இருக்கிறேன் நீ இப்படி செய்த இப்படி செய்தா இப்படி செய்தா இப்படி செய்தா அவனுக்கு ஒண்ணு ஞாபகம் இல்லை ஆனா நாங்கள் எப்படி இப்ப இந்த இந்த அறிவு இல்லாட்டு எங்களுக்கு யார் யார் எங்களை பற்றி என்ன சொல்லிச்சுனோ அதுதான் எங்களை 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 வாழ்க்கையும் உங்களை சீந்தையுமே போகும் மனுஷன் சொன்னது தான் நாங்கள் நம்பியிருக்கோம் ஆனால் இந்த என்ன சொல்லுது தேவ பார்த்து சொல்லுகிறது நீங்கள் நானும் மறுபடியும் பிறந்திருக்கிறோம் மறுபடியும் பிறந்த வழியால தேவ இதில் அர்த்தம் என்ன பாருங்க ஜெய் சொல்கிறார் அவனுக்கு பிரதித்திரமாக ஒருவன் மறுபடியும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை காண மாட்டான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவும் நான் சொல்லுகிறேன் என்ற என்ன அர்த்தம் மறுபடியும் பிறந்தால் அவருடைய ராஜ்யத்துக்குள் வாழ்வோம் 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 என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்ற அர்த்தம் மற்ற பக்கம் பிறந்தா சரி இப்போ நாங்கள் பிறந்துட்டோம் ரைட் எபேசியர் ரெண்டு பத்து ஏனெனில் நற்கிரிகளை செய்கிறதுக்கு இப்போ இது இப்படி நாங்கள் புதிதாக பிறந்த நாங்கள் இப்படிப்பட்ட ஆக்கலன்னு பாருங்கள் ஆரங்கிடமே இப்போ ஐஃபோன் என்ற ஆப்பிள் செய்த செய்திருக்கு மேல் பை ஆப்பிள் எங்களை ஆர் செய்த ஆறால் செய்யப்பட்டதுன்னு பாருங்கள் ஏனெனில் நற்கிரிகளை செய்கிறதுக்கு நாம் கிறிஸ்து ஜெய்சுக்குள் சிருஷ்டிக்க வாசிக்க எனக்கு எப்பவும் சந்தோஷம் நான் எங்கே இருக்கிறேன்ட்டு அறிஞ்சா நல்லதாப்பா இல்லைங்க யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறோம் டெய்லியில் வந்து இங்கே ட்ரெயின் நின்றோ வீடு நின்றோ ஓட்டோ இங்கேயோ திசை மாதிரி போனா எங்க நிக்கிறேன்னு தெரியாட்டு பெரிய அலுப்ப என்ன நிம்மதி பறந்தது ஆண்ட சொல்ற நீ கிறிஸ்துவுக்கு ஏதாவது சொல்லுது ஏனெனில் என்னத்துக்கு குளப்படி வந்தாக்க இருக்கிறா இல்லை நட்கிரிகளை செய்ய அதுக்கு தான்